ఐటీ సంస్థ అనేది దేశవ్యాప్తంగా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాదు దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఎంతో మందికి ఒక పెద్ద అతి పెద్ద ఉపాధిని ఇచ్చిన సంస్థలు చాలా మంది ఉద్యోగులు ఎక్కువ శాతం ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్కువ ఐటీ రంగాన్ని ఎంచుకోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఎక్కువ జీతాలు ఉంటాయి జాబ్ మీద కూడా ఎక్కువ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఐటీ భూమ్ కనుక ఎక్కువగా ఉంటే వందలాది మందిని రిక్రూట్ చేసేస్తారు ఈ కరోనా లాంటి ఘటనలు వస్తే కనుక మొత్తం తీసుకున్న వాళ్ళందరినీ కూడా తీసేస్తూ ఉంటారు అంటే అక్కడ ఎంత సెక్యూరిటీ ఉంటుందో ఒకవేళ తేడా వస్తే అంతే ఇబ్బంది ఉంటుంది జాబ్లో కూడా ఐటీ వ్యవస్థ అంటే అంత అయితే ఈ నేపథ్యంలో దీనికి సంబంధించి న్యాయస్థానం ఒక సంచలన తీర్పు ఇచ్చింది ఐటీ ఉద్యోగుల తొలగింపుకు సంబంధించి అలాగే ఐటీ ఉద్యోగుల తొలగింపులో ప్రభుత్వాలు తీసుకుంటున్న నిర్ణయం లేదంటే ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకుంటున్న వైనికి సంబంధించి ఈ కావులోనే ఐటీ పాలసీ ప్రకారం సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలకి ఒక రకంగా హైకోర్టు ఓరటనిచ్చింది అని చెప్పాలి ఒక కేసు విషయంలో ఆ డీటెయిల్స్ ఏంటి అని చూస్తే కనుక ఒకవేళ ఐటీ ఉద్యోగులను సదరు కంపెనీ కనుక తొలగించేస్తే అందులో ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి హైకోర్టు తేల్చి చెప్పింది ఎందుకు అంటే ఐటీ కంపెనీలు ఐటీ కంపెనీలకి తమ ఉద్యోగులను తీసేసే అధికారం ఆ కంపెనీలకే ఉంది అని అని చెప్పి కోర్టు తీర్పేవడం ఎందుకు అంటే ఐటీ పాలసీ ప్రకారం నెలకొల్పిన ఈ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు షాప్స్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చట్ట పరిధిలోకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రావు అని చెప్పి హైకోర్టు తీర్పేవడం అయితే అందుకే ఐటీ కంపెనీలు వాళ్ళ ఉద్యోగులను తొలగిస్తారా ఏంటి అనేది కంప్లీట్గా సదరు కంపెనీ ఇష్టమే కంపెనీ నిర్ణయమే ఇందులో ప్రభుత్వాలు జోక్యం చేసుకోకపోవడమే మంచిది ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పినట్టు షాప్స్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చట్టం దానికి వర్తించదు కాబట్టి ఐటీ కంపెనీలు వర్తించదు కాబట్టి ఇది యాక్చువల్గా ప్రభుత్వం రెండు వేల రెండులోనే దీనికి సంబంధించిన ఈ షాప్స్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చట్టానికి సంబంధించి అప్పుడే కొన్ని ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది అందులో ఈ చట్టం ఐటీ కంపెనీలకు వర్తించదు అని కూడా రెండు వేల రెండులోనే ఉత్తర్వులు జారీ చేయడం అప్పుడు సో ఈ నేపథ్యంలోనే ఆ విషయాన్ని కూడా గుర్తు చేస్తూ ఇప్పుడు హైకోర్టు తాజాగా తీర్పు చెప్పింది ఇదంతా ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది ఏంటి అంటే ఒక కేసు ఫైల్ అయింది గతంలో హైదరాబాద్లోని కాగ్నిజన్ టెక్నాలజీ కాగ్నిజన్ టెక్నాలజీ సొల్యూషన్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఏదైతే ఉందో ప్రముఖ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ చాలా పెద్ద సంస్థ అది అయితే అక్కడ గతంలో అక్కడ పనిచేసిన ఒక ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అప్పల్ నాయుడు అని ఆయన గతంలో కేసు వేశాడు ఆ కంపెనీ మీద రెండు వేల పదకొండు నుంచి రెండు వేల పదమూడు వరకు ఆయన అక్కడ పనిచేస్తే సడన్గా ఆయన తొలగించారు కంపెనీ నుంచి తీసేశారు అని చెప్పి నలభై ఎనిమిది బై ఒకటి యాక్ట్ కింద ఫిర్యాదు చేశారు కార్మిక శాఖకి ఈ ఫిర్యాదును స్వీకరించిన కార్మిక శాఖ దాన్ని కోర్టు హైకోర్టులో వాదనలు వినిపించుకున్న తర్వాత అప్పుడు హైకోర్టు ఈ తీర్పు చెప్పింది రెండు వేల అప్పట్లో గతంలో అయితే ఆ ఫిర్యాదు చేసినప్పుడు కార్మిక శాఖ ద్వారా కోర్టుకు వెళ్ళినప్పుడు రెండు వేల పదిహేడు వరకు అతను జీతం చెల్లి చాలి అని చెప్పి అప్పట్లో కోర్టు చెప్పిన మాట అందరికీ తెలిసిన విషయం అయితే ఇది ఇప్పుడు అప్పుడు ఆ కో కాగ్నిజెంట్ సంస్థ దీని మీద రిట్ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది హైకోర్టులో ఈ రిట్ మీద కాగ్నిజెంట్ వాదనను విన్న హైకోర్టు పూర్తిగా ఐటీ కంపెనీలకే సమర్థిస్తూ ఒక తీర్పు చెప్పారనమాట ఆ తీర్పు ఇది రెండు వేల రెండులో ఉన్న చట్టాన్ని అప్పటి ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల్ని ఒకసారి గుర్తు చేస్తూ కంపెనీలు ఇష్టానుసారంగానే అవి జరుగుతుంది అందులో ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు షాప్స్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చట్టం పరిధిలోకి ఐటీ కంపెనీలు రావు కాబట్టి ఉద్యోగులను ఉంచాలా తొలగించాలా అనేది పూర్తిగా వాళ్ళ ఇష్టమే అనేది ఇప్పుడు తాజాగా హైకోర్టు చెప్పిన తీర్పు ఒకవేళ రేపొద్దున్న కరోనా విజృంభణ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఒక పక్క లాక్డౌన్ నేపథ్యం లో ఐటీ కంపెనీలు ఏమన్నా ఇంకా ఉద్యోగులను తొలగిస్తే ఇప్పుడు ఈ తీర్పుతో ఇంకా ఉద్యోగుల తొలగింపు పెరుగుతుందా ఒకవేళ తొలగించిన రేపొద్దున వాళ్ళు ఇంకా కోర్టుకు వెళ్ళిన ఉపయోగం ఉండదు అని చెప్పి క్లియర్ గా అర్థం అవుతుందా ఏంటి అనేది భవిష్యత్తులో తెలియాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి